F 三五的新武器已经确定了，诺格成为 S I A W 项目的唯一制造商，预计在二零二六年就能实现初始作战能力。S I A W 是一种第五代弹药，全名叫备用攻击武器。不过火力军觉得称其为防区内武器更合适一点。那么 S I A W 的性能如何？诺格的方案是什么样的？第五代武器又需要具备哪些特征？说实话，现在的空对地武器完全配不上五代机。就比如 F 三五，现在经常使用的对地武器，主要还是各种精确制导炸弹，比如 GPU 系列激光制导以及 GDAM 这种 GPS 制导的炸弹。至于空对地导弹，那是真的没有。于是，二零一七年三月二十九日，美国空军在给美国国会参议院武装部队委员会的证词中，就提及防区内攻击武器 S I A W， 一种为五代机研制的对地导弹。中间历经各种问题 ，S I A W 终于定了。美国空军已经选定诺格公司为 F 三五制造新型对地攻击导弹，并且还为 S I A W 项目拨款七点零五亿美元，目标是二零二六年实现初始作战能力。这兜兜转转又回到了起点。S I A W 项目最开始的时候，美国空军就打算制定诺格，将其作为 S I A W 的唯一制造商。不过，在二零二一年四月的时候，空军向其他公司开放该计划的竞争，所以就变成了诺格、洛马、L 三、哈里斯三家公司竞标。第一阶段的合同只有九十天，资金也只有二百万美元。一般情况下，第一阶段结束后，最多两个承包商可以继续进入第二阶段。不知道为什么，这次诺格成为了唯一的获胜者。但无论过程如何 ，S I A W 都已经确定了。根据空军2024财年预算文件 ，S I A W 原型制造工作的总成本为 11.4 亿美元。验证原型导弹没问题之后，就可以与 F 三五 A 继承。空军计划在二零二八财年购买四百枚 S I A W 导弹，最终可能会购买三千枚，总成本约为八十四亿美元。虽然现在不确定 S I A W 导弹可以用于哪些平台，但是从诺格发布的新闻稿中可以看出来 ，S I A W 导弹就是为五代机以及更先进的飞机研制的。这就有一个问题 ：S I A W 导弹的性能如何？美国空军将对地武器分为了两种：防区外武器与防区内武器。现在战争中最常见的作战样式就是先使用各种防区外武器，清扫敌方雷达、机场等重要设施，之后战机再挺进战区执行任务。只是这对情报的要求非常高，也很难对付移动目标。面对未来由大量空中威胁、移动与未知威胁组成的战场环境，单纯的防区外作战根本无法保证作战效果。于是就有了一个防区内武器 S I A W， 由隐身战机携带对地武器，在防区内执行作战任务。这就有一个要求 ，S I A W 必须安装在 F 三五的内部武器舱内。之前洛马发布过一段视频 ，F 三五发射六枚 S I A W， 其中四枚来自机翼下挂架，两枚来自内部武器舱。这只是测试导弹性能。如果是实战 ，S I W 只能在内部武器舱内，要不然 F 三五能被敌人打成骰子。其次，按照空军的要求 ，S I W 导弹需要用数字化架构开发，并且要具备在装备快速升级部件的能力，比如更换导引头、发动机、战斗部等部件，以适应不断变化的威胁，也就是模块化设计。这又是两个性能。虽然说得很空泛，但还是能聊一聊的。在设计上 ，S I W 导弹使用模块化设计，也就是除了弹体是固定的，里面所有的部件都是可以更换的，而且换了之后还不需要重走定型程序。这个算是先进武器必备选项。一旦导弹在某个部件上有进步，就可以把新的换上，大幅度提高导弹性能。这也就是敏捷升级。而要达成这个目标，就需要用到数字化设。设计的原则，也就是凭借计算机的设计和建模，导弹可以测试数千种的设计变化，然后从里面挑一个最好的。
。至于具体性能，我们可以参考 AGM 八八 G。诺哥最初的计划就是在 AGM 八八 G 的基础上开发 SIW， 之后竞标的时候也是这个方案。其导引头和战斗部与 AGM 八八 G 不同，弹体和火箭发动机是一样的。相比较 AGM 八八 G、SIW 导弹的目标更广泛一点，除了打击防空雷达和跟踪系统之外，还包括弹道导弹发射器、巡航导弹发射器、GPS 干扰平台和反卫星系统，甚至打击海上目标。现在巡航导弹与反舰导弹的界限是很模糊的。除了 SIW 导弹，美国内部的五代对地攻击导弹，还有远程攻击武器 SOAW， 全球精确攻击武器 GPAW， 其中 SOAW 也就是防区外攻击武器。美国空军在2022年9月正式宣布竞标，并且表示正在寻找多家供应商来生产美国空军选定的设计。不过，美国空军还没公布 SOAW 的射程。有推测表示，其射程大于三百公里，属于 F 三五内埋亚声速空地导弹，而且可能作为低成本的远程武器，以填补 AGM 幺五八增程型以及 AGM 幺五八 C 的空缺。服役之后，将极大提升 F 三五的隐身防区外打击能力。全球精确攻击武器 GPAW 很可能是 JDAM 的继任者，于二零二零年秋季发布。美国空军确实需要一种轻型武器，可以打击水面目标以及紧固或深埋的目标。重点是数量多、便宜。与 JDAM 相比 ，GPAW 需要有先进的传感器以及一定程度的自主性，毕竟是五代弹药。而且听说 GPAW 采用开放式架构，具备驾驶舱可选弹头能力。就性能来看，这三款对地导弹都可以称为第五代武器，而且像这样的弹药，美国一共有十款。目前，美国空军研制的第五代武器可以分为三种：空对空导弹、高超音速导弹以及对地攻击武器这三类。除去对地攻击中的 GPAW、SOAW、SIAW， 还有七款第五代武器。其中数量最多的就是空对空导弹，一共有五款，也就是 AM 二六零、LREW、MAM 油损、CUDA。就以上结果来看，五代弹药的特性已经清晰可见。第一，更具隐身性，这点无可厚非。战机从四代发展五代，最大的变化就是隐身性能，弹药也是如此。为了突破现代防御系统，第五代武器的可观察性必须低，直至他们到达交战终点。不过，这也就意味着一件事：抗干扰能力必须很强。第二，速度更快，射程更远。速度快也就意味着探测到也没用，敌方防空系统。很难在导弹击中目标之前将其拦截，这也是为什么现在各国都想研发高超音速武器。射程远就意味着可以在进入敌人射程之前发射，从而占据战场主动权，结构更紧凑，或者说体型更小。为了保证隐身性能，五代机都是在内置弹仓里放武器，弹药体积更小，战机可携带的数量也就越多，这就需要微型电子设备与新型推进方法了。同时，中程僚机也需要小型弹药，这些僚机的体积比有人战机更小，携带的有效载荷也就更小。数字化与模块化，第五代弹药可以基于计算机设计出一个最大组合。模块化设计可以生产效率，并且降低成本。开放式的架构的适用性也更高一点。协作性，这也算是一个重点。第五代弹药可以在到达目标途中收集信息，以最有效的顺序打击目标。美国空军正在试验这种群体攻击的概念。值得一提的是，美国为了未来可能发生的大国斗争，也是费尽心思。从美国空军二零二三年武器采购的情况里就能看出来，在二零二三的空军需求里 ，AGM 幺五八获得优先权。AGM 幺五八 B 属于此项支出中金额最大的单项型号，以七点八五亿美元购买五百五十枚导弹，这已经是连续第三年上升了。AGM 幺五八 B 在二零二一年采购了四百枚。二零二二年采购了五百二十五枚，同时美国空军还以一点一九亿美元的价格采购了二十八枚 AGM 幺五八 C 远程反舰导弹。只是 JSSM 系列性能确实好，但是太贵了。AGM 幺五八 B 的单价超过一百四十万美元，而 AGM 幺五八 C 单价达四百二十万美元
。这一 S S M 系列在未来的采购总量只有六千七百多枚，不能满足打击十万个目标的需求，因此美军才考虑开发相对廉价的中程多用途弹药，比如 J D A M 与 G B U 系列。J D A M 在二零二三财年的采购量为四千两百枚，与此相比，二零二二年的采购量只有一千九百多枚，增加了一倍多。当然了，无论再怎么高，也高不过二零二一年的一万六千八百枚。J D A M 的采购高峰是二零一九年的三万零八百七十二枚，只是在叙利亚和伊拉克的战事结束之后，美国不再需要这么多的弹药了。但是未来大国冲突的背景下，廉价的 JDAM 更适合打击数量更多的目标，因此采购有所回升。GPU 三九在二零二三年购买量只有三百五十六枚，这是该弹采购连续第三年下降。二零二一年采购两千四百六十二枚，二零二二年采购九百九十八枚。而空军虽然表示 GPU 五三 B 更受欢迎。但该弹采购也从二零二二年的九百八十五枚减少到二零二三年的七百六十一枚。不过需要注意的是 ，J D A M 与 G B U 系列只是补充，不能算是美军的重点。新武器才是 J D A M 的采购量已经不可能高过二零一九年。总的来说，美国当前已经服役的武器弹药，要么是性能好但是太贵，要么就是年龄太大，配不上五代机。研制 S O A W S I A W 这几款武器，刚好能弥补当前的空缺。至于到二零二六年能不能完成目标，火力军估计没什么问题。S I A W 与 A G M 八八 G 的弹体与发动机一样，只是稍微加了一点东西而已，哪有什么难度？好了，这期视频到这儿就结束了。各位觉得 E 五代武器还需要什么性能？可以在视频下方留言。大家一起讨论，如果视频有不对的地方，也可以在下方指正。我是火力军，下期见。